بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ایکسرسائز ٹین پوائنٹ فور دا لاس ایکسرسائز آف چیپٹر ٹین ہم اسٹار ڈسک کے جو کہہ رہے ہیں اس کے کچھ پروفس ہیں نارملی یہ ٹریپل تھری پہ یا ڈبل تھری فور پہ یہ ہیں میں ان کا بھی پروف بھی ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں کیونکہ آپ کوشش کریں کہ سمپل پروف ہیں یہ بھی کرتے رہیں تاکہ اگر پیپر میں آئے تو پرابلم نہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو جو ٹین پوائنٹ ٹو میں ہم نے فارمولا جو یوز کیے تھے میں وہی دو فارمولے لکھ رہا ہوں دو سائن کے فارمولاز ہم نے پڑھے تھے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ان کا پروف بھی دیکھا تھا آپ نے جس کیا کرنا ہے ان دونوں کو ایڈ کر دینا یہ دو ہی کوئی ہے نا ون اینڈ ٹو آپ نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے اور جب ایڈ کریں گے تو کون کون سی چیز کینسل ہو رہی ہے یہ پلس مائنس کینسل ہو جائے گا سمپل ہے اور جب پلس مائنس کینسل ہوا ہے تو جسٹ لیفٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ ایڈ کریں اور اس میں یہ کریں گے تو ون پلس ون ٹو کے ایکول آ جائے گا تو یہ آپ کا فارمولا آ جائے گا جی پروڈکٹ آف سائن کا کوئی مسئلہ نہیں اب ایک دو تو فارمولے ہم نے سائن کے پڑھے تھے اور دو فارمولے ہم نے کیا پڑھے تھے کاس کے بھی پڑھے تھے اب میں نے کیا کیا تھا سائن کو ایڈ کیا تو ہم ان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں بڑے خوبصورتی سے بڑے سمپل وے میں یہ فارمولے اس نے ڈرائیو کیے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ جی تو دو فارمولاز آپ کے سامنے آ چکے ہیں اچھا میں نے دو سائن کو ایڈ کیا ہے دو کاس کو ایڈ کیا ہے اب میں اگلی سلائڈ میں کیا کر رہا ہوں ان دونوں کو سبٹیٹ کرتا ہوں اور سبٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے اسی طرح دو سائن کے فارمولاز لے لیے ان دونوں کو میں نے کیا کیا ہے سبٹیٹ کیا ہے اور جب سبٹیٹ کریں گے تو سائن چینج ہو جائیں گے اور سائن چینج ہوں گے تو کون سے کٹیں گے ٹرمز آپس میں یہ پلس مائنس کٹ جائیں گی اور لیفٹ والے میں ایڈ کریں اور رائٹ میں ون پلس ون ٹو آ جائے گا تو آپ دیکھیں بڑا سمپل وے میں آپ کا تیسرا فارمولا بھی پروو ہو گیا کوئی پرابلم سر تو یہ سمپل ٹو مارس کا فارمولا بھی آ سکتا ہے پروو کرنے کے لیے اسی طرح دو کاز ہیں جب ان کو آپ سبٹیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کا جو فورتھ لاسٹ فارمولا ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا پروڈکٹ سے ایڈیشن یا سبٹیکشن کی بات کر رہے ہیں تو بہت سمپل ہے تو یہ چار فارمولاز ابھی ہم نے کیا کیے ہیں سمپل پروو کیے ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور تاکہ ہم جب ایکسرسائز میں یوز کریں تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو اور اگر یہ فارمولاز آپ کو آ جائیں گے تو ایکسرسائز آپ کے لیے بچوں والا کام ہوگا موسٹ سمپلسٹ آپ میں اس کو کہتا ہوں تو ہوں ایکسرسائز ہے یہ آگے چلتے ہیں جی کچھ چار فارمولاز اور ہیں اور وہ چار فارمولاز میں انہی سے نکالوں گا کیسے نکالوں گا سب سے پہلے آپ نے لیٹ کرنا ہے جی الفا پلس بیٹا کو پی اور الفا مائنس بیٹا کو کیو کرنا ہے آپ کو یہ دو ہی کوئی ہے نا ان کو آپ ایڈ کریں ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس الفا کی ویلیو یہ آ جائے گی جب ان دونوں ایکویئن کو سبٹیٹ کریں گے تو آپ کے پاس بیٹا کی ویلیو یہ آ جائے گی ریپیٹ آپ کیا کریں گے الفا پلس بیٹا پی کے ایکول لے لیں الفا مائنس بیٹا کیو کے ایکول لے لیں آپ ان دونوں ایکویئن کو جب ایڈ کریں گے تو الفا کی ویلیو آ جائے گی جب ان دونوں کو سبٹیکٹ کریں گے ایکویئنس کو تو بیٹا کی ویلیو آ جائے گی یہاں تھا کوئی پابلوم تو ہمارے پاس یہ چار ویلیوز آگئی ہیں الفا پلس بیٹا الفا مائنس بیٹا الفا اور بیٹا اینی پابلوم جی اب آپ نے جو فارمولے پروو کی ہیں میں نے اس کو اس طرح لکھ لی ہے اب صرف آپ نے کیا کرنا ہے کام کہ الفا پلس بیٹا کی جگہ پی لکھ دیں الفا مائنس بیٹا کی جگہ کیو لکھ دیں خالی الفا کی جگہ پی پلس کیو اوور ٹو لکھ دیں اور بیٹا کی جگہ کیا کریں پی مائنس کیو اوور ٹو لکھ دیں تو آپ دیکھیں نہیں یہ میں نے ویلیوز رکھ دیں تو آپ گیس کریں کیا ہوا آپ کا یہ فارمولا پروو ہو گیا دیکھیں کتنا سمپل فارمولا ہے چونکہ ہم ان کے کبھی پروو کی طرف گئے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اور اگر پیپر میں آ جائے گا تو ہم کہیں گے جی سر نے نہیں کروایا تھا اس لیے ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں اسی طرح دوسرا فارمولا جو ہم نے پروو کیا تھا وہ یہ ہے اس میں بھی آپ کیا کریں گے یہی چار سبسٹیشن کرتے جائیں تھرڈ میں بھی چار سبسٹیشن کریں فورتھ والے میں بھی چار سبسٹیشن کریں تو آپ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے یہ پیسے چار فارمولے تھے سبچیٹیشن کر کے یہ فارمولے آگئے ہیں تو ٹوٹل آٹھ فارمولاز ہیں جو اس ایکسرسائز میں ہم یوز کریں گے اور ان کا پروف بڑا سیمپل سا ہے جو آپ کے سامنے کوئی پابلم جی اب چلتے ہیں ایکسرسائز اور ایکسرسائز میں نے کہا یہ بڑی مزے کی ہے سیمپل ایکسرسائز ہے اگر آپ کو فارمولاز آتے ہیں فر دیمپل پہلا گوستن ہے تو اس میں اس نے کہا ہے کہ ایکسپریس دا فالنگ پرڈیکٹ ایز ایس سم اور ڈیفرنس یعنی کہ یہ پرڈیکٹ کی فارم میں دیا ہوا مین ملٹی بلائی ہو رہی ہیں آپ نے اس کو ایڈیشن یا سبٹیکشن کا فارمولا جو بھی ہے اس میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے گوٹ
तो आप जस्ट क्या करेंगे आप सेंस करके फार्मूला जरूर लिखा करें एक तो आपको याद हो जाएगा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी आप अल्फा की जगह थ्री थीटा रख दें और बीटा की जगह आप क्या कर दें थीटा पुट कर दें कहाँ पे ये लेफ्ट साइड है राइट साइड में ये करिएगा तो आपके पास ये क्या आ जाएगा थ्री थीटा प्लस थीटा और थ्री थीटा माइनस थीटा थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा और तीन में से एक निकालेंगे दो रह जाएगा तो आप देखें नहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दैट्स इट तो आप देखें ये प्रोडक्ट था इसको आप क्या किया है चूंकि फार्मूले में सम था तो ये सम की फॉर्म में आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाकी सारे पार्ट ऐसे ही हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है वो मैं आपको कह रहा हूँ और उसमें लाइक मैंने जो भी सिलेक्ट की है वो वन का सिक्स पार्ट की है इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है एक तो ये अल्फा बीटा की जगह इसमें टू एक्स प्लस थर्टी और ये दे रही है दूसरा इसमें टू मिसिंग है जो हमें फार्मूले में चाहिए होता है मैं राइट जी तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे क्यों करेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में कॉज अल्फा कॉज बीटा के साथ टू चाहिए है तो मैथ का रूल है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड भी करेंगे तो ये जो ऊपर वाला टू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला टू जो है ये बाहर आ जाएगा और अल्फा की जगह आप क्या पुट कर देंगे 2x एक्स प्लस थर्टी डिग्री और बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 2x एक्स माइनस थर्टी डिग्री तो इसकी राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये आ रहा है अगले स्टेप में आप क्या करें इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें मीन ये प्लस का साइन है तो आप प्लस लिख दीजिएगा ब्रैकेट्स ओपन करें अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा ओके जी तो जस्ट हमने क्या किया स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन कर दी है अब देखें कौन सी चीज कट रही है जी एक तो ये थर्टी डिग्री कट रहा है और क्या कट रहा है ये टू एक्स कट रहा है कोई प्रॉब्लम अब बाकी जो चीज बच रही है वो लिख लें कॉस फोर एक्स और कॉस सिक्सटी अच्छा यहाँ पे कॉस सिक्सटी की वैल्यू नहीं लिखी है कि उसे उसने सिंपल फॉर्म पूछी थी वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूएट का वर्ड नहीं कहा था सो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा कोई प्रॉब्लम जी तो आप देख रहे हैं बड़े सिंपल वे में हम जस्ट फार्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं जो बाकी पार्ट्स रह गए काइंडली इनको जरूर कीजिएगा कोई ना पार्ट हो तो आप मेरे से फील फ्री होके इजीली पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल उनको आंसर दे सकू नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आपके पास है जी टेन पॉइंट फोर है क्वेश्चन नंबर टू है पार्ट वन है और ये इसका जो अगले चार फार्मूलाज हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सम या डिफरेंस की फॉर्म में दिया होता है ये वाला पार्ट देखें तो ये सम की फॉर्म में और इसको कन्वर्ट किस में करना है हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है नॉट इट तो हम क्या कह रहे हैं सबसे पहले तो फार्मूला देखते हैं कौन सा लगेगा जी कौन सा लगेगा साइन पी प्लस साइन क्यू का और ये अभी प्रूव भी की है तो पी की जगह आपके पास क्या आ रहा है फाइव थीटा और क्यू की जगह क्या आ रहा है थ्री थीटा तो जस्ट आप क्या करें रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आप फाइव प्लस थ्री एट आ जाएगा एट को टू पे डिवाइड करेंगे फोर हो जाएगा एंड टू ओवर टू है ये आपके पास आ जाएगा टू साइन फोर थीटा कॉस थीटा कोई प्रॉब्लम ओके जी चले आगे चलते हैं जी एक और इसमें आप कर रहे हैं जो नेक्स्ट इसके बाकी पार्ट्स आपको खुद अटेम्प्ट कीजिएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट चीजें आपको करवाता जाऊँ थ्री का फर्स्ट पार्ट कह रहा हूँ और वो आपके पास क्या है जी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो साइड्स हैं मीन लेफ्ट और राइट साइड को आपस में आपने क्या करना है इक्वल प्रूव करना है सो वी स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन व्हिच इज साइन थ्री एक्स साइन एक्स कॉज एक्स माइनस थ्री एक्स तो अब आप क्या करें यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक फार्मूला लग रहा है और डिनोमिनेटर में एक फार्मूला लग रहा है और न्यूमिनेटर में कौन सा है दो साइन वाला फार्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर में क्या है डबल कॉस का जो फार्मूला है वो लगेगा कोई प्रॉब्लम अगेन ऊपर जो है न्योमिनेटर में पी की जगह थ्री एक्स है क्यू की जगह एक्स है डिनोमिनेटर में पी की जगह एक्स है और क्यू की जगह थ्री एक्स है तो थोड़ा सा रिवर्स किया हुआ उसने न्योमिनेटर डिनोमिनेटर में तो आप क्या करें इसमें ऊपर साइन का फार्मूला अप्लाई कर दें और नीचे क्या हो जाएगा कॉस का फार्मूला हो जाएगा कोई प्रॉब्लम जी अब जस्ट क्या करना है आपने थ्री प्लस वन आ जाएगा फोर थ्री माइनस वन टू ये टू जो है ये इस टू से कैंसिल हो जाएगा तो जो बाकी बच रहा है वो आपके सामने डॉटेड अब क्या करेंगे फोर डिवाइडेड बाई टू ये टू आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई टू जो है ये वन आ जाएगा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखते हैं जी क्या आ रहा है आपके पास ये कॉज एक्स साइन एक्स आ रहा है अब यहाँ पे एक फार्मूला हमने नाइन्थ चैप्टर में पढ़ा था कि साइन माइनस एंगल जो होता है वो नेगेटिव बाहर आ जाता है तो आप क्या करें ये नेगेटिव जो है ये बाहर ले और अगर ये नेगेटिव बाहर आ रहा है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव आपके पास ये वाली ची
शाबाश ये साइन एक्स कैंसल हो रहा है और बाकी क्या बच रहा है जी कॉज ओवर साइन एंड वॉट इज कॉज ओवर साइन इट मस्ट भी इक्वल टू कॉट टू एक्स तो राइट एंड साइड यही नहीं प्रूव करनी थी सिंपल सी बात है कोई मसला नहीं तो आप देख रहे हैं कि अगर आप फार्मूला अप्लाई करते जाएं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी फॉर्म में होते जा रहे हैं कोई इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पे लेके जानी है अब चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर फोर और इसका मैं कौन सा कह रहा हूँ फर्स्ट पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है फोर और फाइव दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट है फोर जो है इसमें फर्क क्या हुआ कि इसमें तीन कॉज आ गए अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो दो कॉज या दो साइन की बात कर रहे थे तो जब तीन कॉज आ जाए तो एक पेयर आप सेलेक्ट कर लें और एक गरीब को आप सेपरेट निकाल दें मीन मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं और जो मैंने पेयर सेलेक्ट किया है वो आपके सामने आ रहा है वो कौन सा जी कॉज ट्वेंटी और हंड्रेड कोशिश करें ऐसा पेयर करें जब उसको टू पे डिवाइड करें तो जो एंगल आए वो ऐसा आना चाहिए जो टेबल की वैल्यू लाइक थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी हमने वो वाली चीज सेलेक्ट करनी होती है तो मैंने अभी पहले ही दो सेलेक्ट किए हैं इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं आप कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं तो मैंने क्या किया है पहले दो का पेयर किया मैंने इसको ब्लू शेड कर दिया है क्योंकि फार्मूला सिर्फ इस पर अप्लाई होगा कॉज 140 जो है इट रिमेन सेम तो पी की जगह पे क्या आ रहा है ट्वेंटी डिग्री और क्यू की जगह क्या आ रहा है हंड्रेड डिग्री तो जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर लें अब 20 प्लस हंड्रेड आ जाएगा आपके पास 120 ट्वेंटी ओवर टू और माइनस एटी ओवर टू अच्छा यहाँ पे एक चीज जेन में रखें अगर 100 को आप कॉज 100 पहले लिख लेते कॉज 20 बाद में लिख लेते तो ये नेगेटिव साइन का मसला सॉल्व हो जाना था आपका अब चूंकि क्वेश्चन इसी तरह मैं दिया हुआ था इसको इसी तरह लेके चाह रहा हूँ तो अगले क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा पहले ही बड़ी वैल्यू पहले कर लेंगे और छोटी वैल्यू जो है उसको बाद में कर लेंगे ओके okay, जी तो अब अगर आप देखें वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू क्या आ जाएगा आपके पास सिक्सटी और ये क्या आ जाएगा माइनस फोर्टी और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है जी कॉज थीटा के इक्वल यानी कॉज जो होता है ये नेगेटिव साइन ऑब्जॉर्व कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉज सिक्सटी की वैल्यू लिखने और कॉज सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है वन ओवर टू और ये कॉज नेगेटिव साइन ऑब्जॉर्व कर लेगा अब यहाँ पे क्या होगा कि ये टू और इस टू से ये कैंसल हो जाएगा कोई प्रॉब्लम अब फिर आपके बाद दो कॉज आ गए सेम फार्मूला आप अप्लाई कर दें दोबारा क्योंकि टोटल तीन थे पहले दो को सॉल्व किया है एक आया एक का दूसरे के साथ कम्बिनेशन ले लेंगे तो ये फार्मूला अगेन आप सेंस करके लिख लें अब यहाँ पे मैंने तरतीब लगा दी है ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए यार अगर इसको फर्स्ट पे कर लेंगे तो वो जो नेगेटिव वाला मसला है ना हमारा वो खत्म हो जाएगा अच्छा कॉज में तो ये ऑब्जॉर्व कर लेता है तो शायद इतना मसला नहीं लेकिन अगर ये साइन का होता तो फिर वो साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है तो इसलिए आप कोशिश करेंगे शुरू से ही इसको क्या करें ग्रेटर uh, वैल्यू पहले लिख लें तो अब जस्ट पी और क्यू की वैल्यू मैं रख रहा हूँ इसको डिवाइड कर रहा हूँ कॉज 90 जो है वो इक्वल टू जीरो होता है आप इसकी जगह जीरो पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो विच इज योर राइट हैंड साइड कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है जी इसका एक और पार्ट मैं कह रहा हूँ और अभी जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो फोर का थर्ड पार्ट कह रहा हूँ ठीक है जी और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है क्यों ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है कि अब तीन की बजाय चार चार वैल्यूज होगी इन न्योमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर तो हम इसमें क्या करेंगे दो दो का पेयर बना लेंगे ऊपर अगर आप देखें तो दो साइन है आ, का फॉर्मूला लगेगा और नीचे जो है दो कॉस का जब पेयर लेंगे तो वो फॉर्मूला लगेगा ठीक है जी तो पेयर मैंने जो सेलेक्ट किए हैं वो आपके सामने थ्री वन का है सेवन फाइव का है थ्री वन और सेवन फाइव का है कोई प्रॉब्लम जी अब एक्चुअली ये चार को फार्मूला लग रहे हैं ऊपर दो साइन के और इसी तरह नीचे दो कॉस के पी की वैल्यू इसमें थ्री थीटा है क्यू इसमें थीटा है फिर पी की वैल्यू सेवन थीटा है क्यू फाइव थीटा ऐसे में ललित डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे तो ये चारों फार्मूलाज मैंने अप्लाई कर दिए हैं कलर मैंने इसलिए सेपरेट किया है कि आपको बेटा समझने में आसानी हो कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है ओवस वादा पेपर में आप कलर नहीं करेंगे ये सिर्फ समझाने के लिए अब क्या होगा थ्री प्लस वन क्या आ जाएगा फोर ओवर टू आ जाएगा थ्री माइनस वन टू ओवर टू आ जाएगा सेवन फाइव ट्वेल्व आ जाएगा तो जो अगले स्टेप में मैंने क्या किया है ये आपके सामने आ रहा है जस्ट एड और सब्जेक्ट किया है ओके okay. अब नेक्स्ट देखें तो फोर डिवाइडेड बाई टू टू आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई वन आ जाएगा यानी कि हर एक के जो टू डिवाइड हो रहा है उसको आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे कोई प्रॉब्लम ओके okay, जी अब आप देखें कि न्योमिनेटर में आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है शाबाश देखिएगा एक तो हमें टू कॉमन नजर आ रहा है और एक और चीज भी कॉमन है शाबाश बताइएगा 
ये कॉस थीटा कॉमन है नीचे अगर हम देखें तो टू भी कॉमन है और कॉस थीटा कॉमन है यानी कि न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर में टू कॉस थीटा हमारे पास कॉमन आ रहा है कोई प्रॉब्लम और अगर ये कॉमन आ गया है तो इस गरीब को क्या करेंगे इसको तो कैंसिल कर दें तो बाकी आपके पास क्या चीज बच रही है ये अब फिर आपके पास ऊपर दो साइन का फार्मूला दो साइन इकट्ठे हो गए हैं नीचे दो कॉज हैं तो अगेन फार्मूला इन न्योमिनेटर आप साइन का लगा लेंगे और इन डिनोमिनेटर आप क्या करेंगे कॉज का लगा लेंगे उससे पहले अगर तरतीब लगा लेंगे ग्रेटर वैल्यू पहले लिख लेंगे तो माइनस वाला मसला सॉल्व हो जाएगा तो अब हम क्या है कि यह ऊपर साइन का फार्मूला नीचे कॉज का सेम पैटर्न पे सिंप्लीफाई करेंगे कॉज जो है ये कॉज से कैंसिल हो रहा है टू टू से कैंसिल हो रहा है साइन ओवर कॉज किसके इक्वल होता है ये आपके पास टेंडेंट तो राइट हैंड साइड क्या प्रूव करनी थी चेक करें जरा यही तो प्रूव करनी थी तो आप देखें मैं बार बार उसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ ये बड़े इजी क्वेश्चन है आपको अगर ये आठ फार्मूलाज आते हैं तो ठीक है जी कोई प्रॉब्लम ओके अब जो है मेरे फेवरेट क्वेश्चन है वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन आप कह लें फिफ्थ का पार्ट वन और ये अक्सर पांचवा क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर टेन ईयर नाइन ईयर पेपर आप देखें जो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैप्टर टेन के आपको ये क्वेश्चन अक्सर वहां पे लॉन्ग में नजर आएंगे तो ये वाले जरूर पार्ट कीजिएगा मैंने अभी जो क्या कह रहा हूं पहला पार्ट कह रहा हूं और पहले पार्ट में सबसे पहले आप इसकी क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड वी हैव कॉस ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एंड एटी तो आप आप देखें कि इसमें से एक वैल्यू है जो टेबल में एग्जिस्ट कर रही है कौन सी वैल्यू है ये मैंने कलर भी कर दिया है कॉस सिक्सटी और कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है ये होती है वन ओवर टू तो आप कॉस सिक्सटी की जगह आप उतर के रिप्लेस कर देंगे वन ओवर टू यहां से मैंने वन ओवर टू को जरा बाइल लिख ली है और मैंने दो कॉज चूज कर लिए हैं जारी बात दो का पेयर बनाएंगे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये दो कॉज किए इसमें भी मैंने क्या वो ख्याल रखना है आपने कि जो एक आध एंगल थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी जरूर आ जाए ताकि इसी तरह हम इसकी वैल्यू ले लें हिंट यहाँ से मैं ये बता दूँ ये सिक्सटी आ रहा है ना तो यहाँ पे भी ऐसा पेयर लें जिनको ऐड करें तो आंसर सिक्सटी आ जाए एक छोटा सा हिंट है वैसे आप कोई भी पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अच्छा अब इसमें मिसिंग क्या है दो कॉज हैं बट टू मिसिंग है तो हम क्या कहते हैं इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बिकॉज हमारे पास जो फार्मूला होता है वो टू कॉज अल्फा कॉज बीटा का फार्मूला होता है कोई प्रॉब्लम अब एक टू तो बाहर आ जाएगा ये वाला टू जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा वन ओवर फोर है और ये वाला टू मैंने रिमेन एज इट इज है ताकि आपको समझ आ जाए इसमें यहाँ पे कोशिश कीजिएगा स्टेप पूरे कीजिएगा अक्सर बच्चे शॉर्टकट करने के चक्कर में यहाँ पे अक्सर मिस्टेक कर बैठते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कंप्लीट स्टेप्स कीजिएगा अब आगे चलते हैं जी फार्मूला अप्लाई कर दें और फार्मूला आपने कौन सा पढ़ा हुआ है टू कॉज अल्फा कॉज बीटा था मैं सेंस करके फार्मूला भी लिख रहा हूँ मैंने ब्लू कलर कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे अल्फा की जगह आपके पास फोर्टी आ रहा है और बीटा की जगह आपके पास ट्वेंटी है तरतीब लगा लीजिएगा ग्रेटर वैल्यू पहले और स्मॉल वैल्यू बाद में तो ये देखें आपके पास एक वैल्यू कॉस्ट सिक्सटी आ गई या दूसरी कॉस्ट ट्वेंटी तो टेबल में एक वैल्यू कौन सी आ गई है कॉस सिक्सटी जो सेम वैल्यू है वन ओवर टू आ जाएगा आप इसमें वैल्यू रिप्लेस करें अब ये बाहर वाला जो वन ओवर कॉस फोर एटी है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें मैंने इसको पहले वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन ओवर एट आ जाएगा जब कॉस ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एटी और कॉस ट्वेंटी आ जाएगा कोई प्रॉब्लम अब आप फिर देखें तो ये दो कॉज आ गए तो अगेन फार्मूला लगाते हैं लेकिन इसमें मिसिंग क्या चीज आ रही है आपकी अगेन टू मिसिंग आ रहा है तो क्या करेंगे जी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे ओके तो ये लास्ट टाइम मैंने रिपीट किया है यहाँ पे देखें टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये वाला टू तो जो है ये बाहर जाके इस फोर के साथ एट हो जाएगा और एक टू जो है ये आपके पास फार्मूले का आ जाएगा और अगेन फार्मूला कौन सा लगेगा जो भी रिपीट किया है टू कॉज एल्फा कॉज बीटा का एल्फा की जगह एटी रिप्लेस कर दें और बीटा की जगह ट्वेंटी कर दें ये थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए करता जाता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझें स्टेप वाइज और बाद में जब समझ आ जाए तो वीडियो को पॉज करके आप ये सारा लिख सकते हैं वीडियो का यही मजा है कि आप जहाँ पे मर्जी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं और तेज इसलिए थोड़ा सा बोलते हैं कि जस्ट आपको मेन मकसद अंडरस्टैंड कराना है और वीडियो की लेंथ जो है उसको कम से कम रख रहे हैं ताकि जब आप अपलोड करें या जब आप स्ट्रीम करें तो आपका नेट बहुत ज्यादा ना यूज हो अब कॉस 60 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है वन ओवर टू सो जस्ट रिप्लेसेस अगेन ये थर्ड टाइम आप देखेंगे कॉस सिक्सटी की वैल्यू रिप्लेस हुई है ओके जी 
अब आप क्या करें जस्ट ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है यानी कि वन ओवर एट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये कॉस हंड्रेड से फिर वन ओवर एट इंटू दिस अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं जी आंसर चुके वन ओवर सिक्सटीन है इन दोनों को कहीं किसी ना किसी तरीके से वो कैंसिल कर देते हैं तो सर कैंसल डायरेक्ट नहीं करना है जस्ट शो सम स्टेप्स मीन 180 को हम क्या लिख सकते हैं सॉरी 80 को क्या लिख सकते हैं 180 एटी माइनस हंड्रेड लिख सकते हैं जी वन एटी में से हंड्रेड निकालेंगे एटी आ जाएगा अब यहाँ पे आप मल्टीपल ऑफ 90 का फॉर्मूला लगा लें या आपने कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बढ़ा हुआ है वो लगा लें आप मैंने ये ब्लू कलर इसीलिए कर दिया है कि आपको समझने में आसानी हो और जो ये लास्ट टू हैं ये ऐसे ही आ रहे हैं ओके okay, तो जस्ट कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है अब आपने कॉज वन एटी की वैल्यू मैंने ये ऑरेंज कलर कर दिया है क्या होती है शाबाश सोच के बताइएगा और अगर सोचना नहीं है सोचेंगे तब भी अगर ये याद किया होगा और अगर नहीं है तो कैलकुलेटर को यूज कर लीजिएगा कॉज वन एटी माइनस वन है और साइन वन एटी क्या आ रहा है वो जीरो आ रहा है सो कॉज वन एटी की जगह माइनस वन रखें और साइन वन एटी की जगह जीरो रखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर दें अब आप देखें तो एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आ रही है और एक क्या आ रही है पॉजिटिव अब आप इसको कैंसिल करें तब आंसर आएगा अब आप देखें कि इनके दरमियान वन टू थ्री फोर स्टेप्स हैं उसके बाद ये वैल्यू आती है और अक्सर स्टूडेंट आंसर निकालने के चक्कर में चूंकि आंसर राइट हैंड साइड के वन होता है वो क्या करते हैं बस डायरेक्टली इसको किसी ना किसी तरीके से कैंसिल करते हैं जो कि बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है चेकर पे सो so, आप इसको लॉजिकली लेके चलें फार्मूलाज लिखें सेंस करके राइट साइड पे एक अच्छी प्रेजेंटेशन दें तो चेकर भी खुश होगा और आपको भी होगा कि यार आप कुछ करके आए हो अच्छा जी ये था आपका पांचवा क्वेश्चन एक और पार्ट में करके दे रहा हूँ फॉर सेफ साइड आपको देखने में डर लग रहा होगा ये पता नहीं क्या चीज है और वो कौन सा पार्ट है फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है और क्या जिस चीज से आपको डर लग रहा होगा वो पाए की फॉर्म में दिया है तो सर पाए की फॉर्म में डरने की जरूरत नहीं है मैंने इसका बड़ा सिंपल सा वे आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया हुआ और क्या बताया हुआ है पाए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे शाबाश 180 तो मसला खत्म हो गया है आप पाए की जगह वन रिप्लेस करें आप इसको सिंप्लीफाई करें नाइन से मल्टीप्लाई हो रहा है नाइन से हो रहा है ये थ्री से हो रहा है ये नाइन से हो रहा है तो आप देखें ये आपका पिछला क्वेश्चन ही बन गया अगर आप गौर करें तो वो क्या था वो सारे चारों कॉस्ट थे और ये चारों क्या है ये साइन में है तो आपका ये पूरा पिछला क्वेश्चन बन गया वहां पे कॉस्ट सिक्सटी की वैल्यू थी टेबल वाली और यहाँ पे क्या आ रही है साइन सिक्सटी की तो सेम पैटर्न पे आप इस पार्ट को कर सकते हैं कोई मसला नहीं पहले तो आपको ये बता दूं ये कुछ भी नहीं है ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है फिफ्थ अगर कह रहे हैं अब मैं इसको पूरा कर देता हूं आपके लिए साइन सिक्सटी की वैल्यू आपके पास एंड्रोड थ्री ओवर टू थ्री ओवर टू को बाहर निकालते जाएं आप देखें बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैं स्टेप्स करता जा रहा हूँ तो अंडर रूट थ्री ओवर टू को बाहर निकालेंगे एक पेयर सेलेक्ट कर लें लेकिन उसमें नेगेटिव का फॉर्मूले में नेगेटिव टू आता है सॉरी दो साइन हो तो ये नेगेटिव टू आता है तो मैंने क्या किया इसको नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया वैसे हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं लेकिन चूंकि इस फॉर्मूले में ये नेगेटिव टू साइन अल्फा साइन बीटा है ये वाला नेगेटिव टू ये बाहर चला जाएगा टू टू जार क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव में जाके मसला कर देते हैं कंफ्यूजन यहाँ से उनकी स्टार्ट हो जाती है मिस्टेक यहाँ पे इस स्टेप से शुरू हो जाती है आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप पूरे करें और इनशाला आप देखेंगे कि मिस्टेक नहीं होगी फार्मूला आपने ये पढ़ा था माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा अल्फा की जगह बेटा आप फोर्टी पुट कर देंगे बीटा की जगह आप ट्वेंटी पुट कर देंगे आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखें दोबारा से ये ग्रीन कॉज सिक्सटी आ गए जो भी हमने कॉज सिक्सटी की वैल्यू लगाई है दोबारा इसकी वैल्यू लगाएंगे आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरफ पैटर्न होता जा रहा है सिर्फ वैल्यू चेंज आ रही है अब इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें जी तो अगर आप इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे साइन वन ए टी को तो ये चीज आ रही है अब फिर दोबारा दो फॉर्मूला बन रहा है एक साइन और कॉस से कम्बिनेशन का और इसमें टू मिसिंग है तो हम क्या कर देते हैं अगेन टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और एक टू जो है ये बाहर चला जाएगा टू फोर हजार एट है और ये फॉर्मूला बन जाएगा और फॉर्मूला कौन सा बन गया जी टू साइन अल्फा कॉस बीटा का एल्फा की जगह आप एटी रिप्लेस कर दें और बीटा की जगह आप क्या करें ट्वेंटी रिप्लेस कर दें इसको देखिएगा सिंप्लीफाई करते जाएं 80 प्लस ट्वेंटी आपके पास क्या आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा और 60 आ जाएगा और अगेन साइन 60 की वैल्यू आपके पास है और वो किसके इक्वल है वो है 
अंडर रूट थ्री ओवर टू अभी मैंने वैल्यू नहीं की है इसमें जिस पहले अंडर रूट थ्री ओवर एट को मल्टीप्लाई किया है कलर कर दिया है ताकि आपको पता चले सर जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थर्ड टाइम वैल्यू तीन तीन दफा की थी यहाँ पे भी तीसरी दफा आ रही है एटी को हमने क्या लिखा था वन एटी माइनस हंड्रेड अगेन सेम पैटर्न कोई चेंजिंग नहीं है कॉज की जगह सिर्फ उसने क्या किया है साइन रिप्लेस किया है अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा ये आ रहा है इसको बेटा सिंप्लीफाई करें साइन वन एटी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वो जीरो होती है कॉज वन एटी माइनस वन होती है आप जैसे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा कलर मैं चेंज कर रहा हूँ फॉर सेफ साइड आपको समझने में आसानी हो अब आपके पास जो बाकी बच रहा है एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव और एक थ्री ओवर सिक्सटीन तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये लें जी ये आपकी राइट हैंड साइड जो आप इतना टेंशन ले रहे थे कि ये कोई एक्सरसाइज पता नहीं कितने की मुश्किल है ये एक्सरसाइज बहुत इजी है सिर्फ वो आठ फार्मूलाज हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें ये मेरा लेक्चर जो है ये बार बार आप इसको प्रैक्टिस सुने लिखते जाएं तो जब दो से तीन दफा इन क्वेश्चन को करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये सबसे आपकी फेवरेट एक्सरसाइज बन जाएगी अगर आपको समझ आ रही है तो अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप मैसेज कर सकते हैं आप मेरे जो लाइव लेक्चर चल रहे हैं आप उसमें इंक्लूड हो सकते हैं आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको हेल्प करने के लिए ठीक है जी तो ये था हमारा टेन चैप्टर इससे रिलेटेड पास्ट ईयर पेपर जो है ये मैं अपलोड कर चुका हूँ काइंडली उसके बाद तैयारी के बाद उसको जरूर तैयार कीजिएगा और फिर इन कल जो होगा हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 में आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट इन 11.1 पे डिस्कशन होगी ओके जी जजाकल्ला को स्टूडेंट्स आज और भी ऐड हुए हैं मेरे पास एक इंस्टीट्यूट के तो उनसे भी रिक्वेस्ट है बेटा आपका चूंकि फर्स्ट टाइम है आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हैं आप लेक्चर को अंडरस्टैंड जहां से प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं लेकिन काइंडली मेरे स्केड्यूल के साथ चलिएगा इन आप देखेंगे आफ्टर वन और टू वीक के हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है आप इसको रियलाइज करेंगे सो वर्क आर्ट और मेरे साथ रहिएगा इन मैं आपको कोशिश करूंगा ऑन द होल पूरी बुक जो है वो रिवाइज करवा दूँ ओके जी अब तक के लिए जजाकल्ला इनशाला कल मुलाकात होती है